பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நியூ இயர் வந்து பிறகு போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு டீக்கேட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்து நிறையா மாற்றங்கள் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்து நம்மளால் சொல்லி மாலாது அவ்வளோ மாற்றங்கள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பத்து வருஷம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான வருஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு ஆயிருந்திருக்கும் ஸோ இந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள உங்க கல்வி முடிச்சு வேலைகள் வேலைகள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் ஆகி நிறக்கத்துக்கு குழந்த வரைக்கும் வந்து வந்திருந்திருக்கும் ஸோ அவர்கள் மட்டும் இல்லாம வந்து நிறைய சிங்கிள்ஸும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முரட்டு சிங்கிள்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் மட்டும் முக்கியமா வகைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் ஸோ நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் பத்தி எல்லாருமே பேசிட்டாங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன்ல நடந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ முக்கியமா இது ஏன் சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வர போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒன் டீக்கேட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன மெமரிஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் ஸோ என்னென்னா வந்து நம்ம எல்லா பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பேச போகிறோமா அப்படின்னா வந்து கிடையாது ஏன்னா வந்து பத்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் பேசணும்னா வந்து நிறையா டாபிக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து முக்கியமாக ஒரு சில மெமரிஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சினிமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா பீரியட்லேயுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஜய் அஜித் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவுடைய இரண்டு தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லும் <laughs> விஜய் ஃபேன் அப்படின்வாங்க பாதிவர் வந்து அஜித் ஃபேன் அப்படின்வாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்களுக்குள்ளே வந்து நிறையா சண்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து போர்டில் வந்து ஒரு ஓரமாக விஜய் அஜித்னு சொல்லிட்டு பேர் எழுதி வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்ரூம்குள்ளே போய் வந்து விஜயை பற்றி தப்பாக எழுதுறது அஜித் அஜித்தை பற்றி தப்பாக எழுதுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நிறையா நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ விஜய் பசங்கள்லாம் ஒரு கேங்கு அஜித் பசங்கள்லாம் ஒரு கேங்கு ஸோ விஜய் படத்துக்கு எத்தனை பேர் போகிறோம் அஜித் படத்துக்கு எத்தனை பேர் போகிறோம் ஓவராலாக கிளாஸில் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக அஜித் ஃபேன்ஸ் அதி அதிகமாக இல்லை வர்ற டீச்சர் வந்து விஜய் ஃபேனா அஜித் ஃபேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா போய்கிட்டு இருக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்தோம்னா ஏரியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து கதவுல வந்து விஜய் போட்டோ ஓட்டுறது அஜித் போட்டோ ஓட்டுறது பீரோல ஓட்டுறது இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கற இடத்துலலாம் அஜித் விஜய் போட்டோ வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏரியாவில் இருக்கிற சலூன் கடை ஏரியாவில் இருக்க சலூன் கடைக்கு போனோம்னா அங்கேயும் வந்து விஜய் அஜித் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல வந்து சண்டை போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதையும் தாண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விஜய்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறவங்களை வந்து விஜய்னே அவங்களுக்கு பேர் வச்சிருவாங்க அவங்களோட உண்மையான பேர் என்னவா இருந்தாலும் சரி அவரை பார்க்குறப்ப விஜய் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ அஜித்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறவங்களா அவரை பார்க்குறப்ப அஜித் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஏரியாக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா சலூன் கடை இந்த மாதிரி இடங்களையும் வந்து நிறையா சண்டைகள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் விஜய் அஜித்துக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் சண்டை அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேன்ஸ் கிளப் ஸோ வந்து நம்ம ஏரியாவில் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ் கிளப் அஜித் ஃபேன்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பிடிச்ச ஒரு பேரில் வந்து ஃபேன்ஸ் கிளப் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா யார் அதிகமாக ஃப்ளெக்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்றதுல வந்து ஒரு சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அஜித் படம் வர்றப்ப ஃப்ளெக்ஸை வந்து என்ன வாங்க இத்தனை ஃப்ளெக்ஸ் வந்து அஜித்துக்கு வச்சிருக்காங்க இப்போ அதை தாண்டி வந்து விஜய்க்கு வைக்கணும் இத்தனை அடி கட் அவுட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏரியாவில் ஒட்டுற போஸ்டர் ஸோ போஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஜித் ஃபேன்ஸ் என்னடா விஜய் தாக்கி போஸ்டர் அடிப்பாங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் என்னடா அஜித்தை தாக்கி வந்து வசனங்கள் போட்டு போஸ்டர் அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான நிறையா விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து காலப்போக்கில் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துச்சு அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆர்கூட்டை அந்த மாதிரி ஒரு இணையதளம்லாம் இருக்கிறப்ப ஆர்கூட் விஜய் ஃபேன்ஸ் ஆர்கூட் அஜித் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு அதுலேயும் வந்து ஒரு கூட்டத்தை கிரியேட் பண்ணி ஒரு சண்டை மாதிரி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக் உள்ள நுழை இது ஃபேஸ்புக் வந்தோடனே சொல்லவே
வந்துச்சு நம்ம சென்னையில் வெள்ளம் வந்தப்போ கூடையும் சரி விஜய் அஜித் ஃபன்ஸ் ரெண்டு பேருமே கை கோர்த்து வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தாங்க ஸோ இன்னொரு ஒரு கட்டம் மேலே போய் வந்து விஜயும் அஜித்தையும் தாக்கி வந்து நிறையா ஸ்லோகன்லாம் எழுதுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஊர்க்கார பசங்க வந்து சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க அதாவது அறம் செய்ய விரும்பு விஜய் ஒரு இரும்பு இல்லை அஜித் ஒரு இரும்பு அப்படின்னு அந்த இடத்துல மாற்றிடுவாங்க ஸோ எஸ் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஃபேன்ஸ் ஃபைட் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருந்தாலும் விஜய் அஜித் அவர்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்கறதுல தவறவே இல்லை ஸோ விஜய்க்கும் சரி அஜித்துக்கும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்து வந்து சரியில்லாத வருஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில் வந்து அசல் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அசல் படம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பயங்கரமான ஒரு விமர்சனத்துக்குள்ளே உள்ளாச்சு விஜய் ஃபேன்ஸ் பூரா அஜித் ஃபேன்ஸை போட்டு கலாய்ச்சி தள்ளிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லா பக்கமுமே நடந்திருக்கும் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ விஜய்க்கு வந்து முக்கியமான வருஷம் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயுடைய ஐம்பதாவது படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு முப்பது ஏப்ரலில் வந்து விஜயுடைய ஐம்பதாவது படமான சுரா படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அசலுக்கு வந்து வச்சு செஞ்சதுக்கும் அதுக்கும் சுரா படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே வந்து அஜித் ஃபேன்ஸும் சரி எல்லாருமே சரி பயங்கர மீம் பயங்கர அதுக்கப்புறம் பல விஷயங்கள் வந்து இந்த சுரா படம் மூலியமாக விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லா பக்கமும் போகிற இடத்துலலாம் முட்டு கொடுத்து நிற்கிற மாதிரியான நிறையா விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னு தான் சொன்னோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வரிசையாக வந்து ரிலீஸ் ஆன படங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாவது வருஷத்தில் மங்காத்தா காவலன் ரெண்டு படம் வந்துச்சு சுராவுக்கு அப்புறம் காவலன் வந்துச்சு அசலுக்கு அப்புறம் வந்து மங்காத்தா வந்துச்சு மங்காத்தா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஜித் வந்து ஐம்பதாவது படம் செம்ம ஹிட் ஆச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை தொடர்ந்து வந்து யுவன் சங்கராஜ் அவருடைய இசையில் வந்து படம் வந்துச்சு அந்த தீம் மியூசிக் வந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லாருடைய ரிங் டோனாகவும் இருக்கு ஃபோனில் வந்து ஸோ விஜய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து காவலன் படம் வந்து அது கொஞ்சம் ஆவரேஜாக வந்து ஓடிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து பில்லா டூ வந்துச்சு ஸோ பில்லா டூ படம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பில்லா பில்லா ஒன் அளவுக்கு பில்லா டூவில் வந்து படம் வந்து நினச்ச அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகலை ஆனால் வந்து ரொம்ப ஸ்டைலாக நடிச்சிருப்பார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து விஜய்க்கு வந்து நண்பன் வந்துச்சு நண்பன் வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஹிட்டாக இருந்துச்சு விஜய்க்கு ரவுடி ராத்தோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலிவுட்டில் வந்து பிரபுதேவா படம் எடுத்தார் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து விஜய் வந்து ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸாக போயிருந்திருப்பார் ஒரு டான்ஸ் மட்டும் ஆடிட்டு வந்திருப்பார் ஸோ அதை பார்த்து வந்து பாலிவுட்டில் வந்து விஜய் போய் நடிச்சார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ஜாலியாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் படத்துலேயும் வந்து அவர் ஒரு கேமியா ரோல் வந்து பண்ணிட்டு வந்திருந்தார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து அஜித்துக்கு ஆரம்பம் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு நல்ல ஓப்பனிங் இருந்துச்சு ஆரம்பம் படத்துக்கு ஸோ விஜய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தலைவா படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு தலைவா படம் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ்னால இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு படம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தலைவா வந்து படம் அதெல்லாம் தாண்டி விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒரு எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு திரும்ப வந்து விஜயும் அஜித்தும் வந்து ஒன்னா வந்து மோதினாங்க வீரம் ஜில்லா ரெண்டுமே வந்து ஒன்னா ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த ரெண்டு படமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு ரெண்டு ஃபேன்ஸும் வந்து பயங்கர செலிப்ரேஷன் நடந்துச்சு தேட்டரில் வந்து ஒரே தேட்டரில் இருக்க ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லையும் வந்து ரெண்டு படத்தை எடுத்தப்ப தேட்டர் உரிமையாளர்கள் முத கொண்டு பயந்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ளெக்ஸ் அவ்வளோ பேனர்ஸ் வந்து விஜய்கா அஜித்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டரே வந்து ஃப்ளெக்ஸால் நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதில் பொங்கல் வின்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விமர்சகர்கள் நிறையா பேர் சேர்ந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வீரமா ஜில்லாவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீரம் படம் நல்லா போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க வசூல் ரீதியாக வந்து ஜில்லா படம் நல்ல சக்ஸஸ் அந்த வீரம் ஜில்லா படம் வந்து முடிகிறதுக்குள்ள சிமெண்ட் வச்சு பூசின மாதிரி கத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படம் வந்து விஜய்க்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவருடைய இயக்கத்தில் அது ஒரு வேற லெவலில் ஹிட் ஆகி வந்து விஜய் வந்து வேற ஒரு அடுத்த தளத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுது ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு மாஸ் சூப்பர் ஹீரோ அதை தாண்டி இன்னும் வந்து மக்கள் பிரச்சனை வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு தெளிவாக பேசினார் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக வந்து கத்தி படம் மூலியமாக வந்து விஜய்க்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு இமேஜ் கிடச்சிச்சு ஸோ அதை தொடர்ந்து ரெண்ட
ஸோ பத்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து வேதாளம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ வேதாளம் படத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிவா அவர்களை விட்டு அஜித் அவர்கள் போகவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் வந்து சிவாவும் அஜித் அவர்களும் வந்து ஒன்றா தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தெரி படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ தெரி வந்து ஒரு மேசிவ் ஹிட் ஆச்சு அட்லி அவர்கள் வந்து விஜய் வச்சு எடுத்த முதல் படம் ராஜா ராணிக்கு அப்புறம் வந்து விஜய் அவர்களுடைய கை கொடுத்த முதல் படம் தான் தெரி அதுவும் வந்து வேறு லெவலில் வந்து ஹிட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அஜித் அவர்களுக்கு வந்து விவேகம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு விவேகம் படம் வந்து நினைச்ச அளவுக்கு வந்து படம் வந்து ஓடலை ஆனால் வந்து படம் வந்து வெளிநாட்டில் எடுத்திருந்தாங்க இந்த மாதிரி பல எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ரிலீ ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு விஜய்க்கு வந்து பைரவா படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு பைரவா அதுக்கு மேலே படம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விஜய் ஃபேன்ஸாலே வந்து ஒரு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட படம் தான் வந்து பைரவா ஸோ அதை வந்து பூசி மூடுற வகையில் அந்த வருஷமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெர்சல் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து விஜய் ஒரு வேறு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அந்த பைரவாவுடைய தோல்வியே வந்து காணா போன அளவுக்கு வந்து அந்த மெர்சல் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து விஜய் வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய இசை அதில் வந்து ஆலப்போரான் தமிழன் அந்த பாட்டு வந்து ஒழிக்காத இடமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அஜித் அவர்களுக்கு வந்து படம் கிடையாது ஆனால் விஜய் அவர்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து சர்க்கார் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவருடைய இயக்கத்தில் வந்து சர்க்கார் மூணாவது முறையாக வந்து விஜய் வச்சு டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் அவர்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விஸ்வாசம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ விஸ்வாசம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு வேறு லெவலில் ஹிட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பொங்கலில் வந்து விஸ்வாசம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ரஜினி அவருடைய பேட்டை படத்துடன் மோதிச்சு பேட்டை படத்தோட விஸ்வாசம் வந்து அதிக கலெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டாஸ்க்லாம் வந்துருந்துச்சு முக்கியமாக வந்து அந்த அப்பா சென்டிமெண்ட் வந்து மக்கள் எல்லாத்தையும் கட்டி போட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற படம் பிங்க் படத்துடைய ரீமேக் வந்துச்சு ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு வக்கீலாக வந்து படத்தில் நடிச்சிருப்பார் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களும் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க ரெண்டு படமுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அஜித்துக்கு வந்து ஒரு நோட்டபுளான ஒரு படமாக தான் அமைஞ்சிச்சு விஜய்க்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து கடைசியில் பிகில் படம் வந்துச்சு ஸோ பிகில் படம் வந்து பல சர்ச்சைக்கு வந்து உள்ளாச்சு படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் வந்து என்னோட கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஷோர் அவர்கள் வந்து கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லி வந்து படம் ஃபுல்லாக காப்பி தான் அடித்து வச்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சமூக வலைதளங்களில் பயங்கர ட்ரோல்ஸ் வந்துச்சு பயங்கர மீம்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டியும் வந்து படம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகி பெரிய லெவலில் வந்து வசூல் சாதனை புரிஞ்சு இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்திங்கன்னா அஜித்துக்கு வந்து வலிமை படம் வந்து ஷூட் போய்கிட்டு இருக்கு ஹெச் வினோத் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் விஜய்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சூப்பராக வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டரும் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஜய் அஜித் அவர்களுடைய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு டிக்கெட்டுடைய ஜேர்னி இது தான் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எதில் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அஜித் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அவங்கள பற்றி கலாய்ச்சிருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி நடந்துருந்துச்சு ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் ஃபைனலாக வந்து சுபஸ்ரீ அப்படின்றவங்க மேலே வந்து ஃப்ளெக்ஸு விழுந்து அவங்க வந்து இறந்து போனாங்க அந்த விஷயம் நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரியும் தமிழ்நாட்டே வந்து ஒரு பாதித்த ஒரு விஷயம் அதுலேருந்து விஜய்க்கும் சரி அஜித்துக்கும் சரி அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப இந்த ஃப்ளெக்ஸ் வைக்கிறது இந்த பால் ஊற்றுறது இந்த ரெண்டு வேலையுமே வந்து அஜித் அவர்களுடைய ரசிகரும் சரி விஜய் அவர்களுடைய ரசிகரும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து கை விட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சொல்லவும் செஞ்சுருந்தாங்க இனிமேல் படம் வர்றப்ப ஃப்ளெக்ஸ் எதுவும் வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிகுல்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மேற்கொண்ட பறவையிலையும் பார்க்கலாம் பெரிய லெவலில் தேட்டரில் ஃப்ளெக்ஸ் இல்லை பால் ஊற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து முந்தைய அளவுக்கு வந்து நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமும் கூட ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சினிமாவில் வந்து ஒரு அன்ரிட்டன் ரூல் இருக்குது என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தமிழ் சினிமாவில் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலையும் சொல்லலாம் தமிழ் சினிமாவில் நடித்தவங்க வந்து நிறைய பேர் சிஎம்மா வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு எண்ணமும் வந்து விஜய்க்கு இருக்கா அஜித்துக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கேள்விகள் இருக்குது விஜய் வந